No Por Trás das Câmeras de hoje, nós vamos conhecer os bastidores do novo sucesso da DC Comics nos cinemas, que é o filme Adão Negro. Now, I kneel before no one. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos ver um pouquinho dos bastidores das curiosidades do filme Black Adam, que no Brasil está sendo chamado de Adão Negro. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram que é arroba Comentário Nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. E vamos começar o nosso Por Trás das Câmeras já jogando uma curiosidade pra vocês, que é o fato de que o Adão Negro ia originalmente aparecer no filme do Shazam de 2019, porém mais tarde foi revelado que ele faria sua estreia em seu próprio filme solo. Isso tudo pelo fato de que o ator escolhido para interpretar o personagem foi ninguém mais ninguém menos que Dwayne Johnson, e a Warner acreditava que dava para explorar ainda mais o carisma e a fama do ator. Sendo assim, eles acabaram agendando um filme solo do personagem. O filme do Black Adam foi dirigido pelo jovem diretor John Claude Serra, que é conhecido por ter dirigido o filme O Passageiro e o filme de terror A Orphan. E o orçamento do filme foi estimado em 200 milhões de dólares, que é aquele orçamento padrão para filmes de super-heróis que a gente sempre vê aqui no Por Trás das Câmeras. E antes de falarmos um pouco mais dos bastidores das curiosidades, vamos conhecer a sinopse de Adão Negro. Adão Negro é o filme solo do anti-herói baseado no personagem dos quadrinhos Black Adam interpretado por Dwayne Johnson da DC Comics, o grande antagonista do Shazam, tendo no longa sua história de origem explorada e revelando seu passado de escravo no país de Kangat, nascido no Egito Antigo. O anti-herói tem super força, velocidade, resistência, capacidade de voar e de disparar raios. O alter ego de Tift Adam, filho do faraó Ramasus II, Adão Negro foi consumido por poderes mágicos e transformados em um feiticeiro. Grande inimigo do Shazam nas HQ Apesar dele acreditar em seu potencial e inclusive oferecê-lo como um guerreiro do bem, Adão Negro acaba usando suas habilidades especiais para o mal. O anti-herói em busca de redenção ou um herói que se tornou vilão pode ser capaz de destruir tudo que estiver pela frente ou de encontrar o seu caminho. Adão Negro Você acredita que não é digno? As principais gravações de Adão Negro começaram em abril de 2021 em Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos. Vale lembrar que inicialmente as gravações iam começar em 2020, porém a pandemia fez com que todo o cronograma de gravação atrasasse e a Warner acabou optando por deixar todas as gravações nos próprios, no próprio né, país de, de origem, que é os Estados Unidos, nos estúdios de Atlanta e de Los Angeles. Sendo assim, eles conseguiram otimizar o seu tempo, que já era bem curto. Nunca disse que eu era um herói. Você acredita que não é digno, mas o destino não comete erros. Como nós falamos na sinopse, no filme nós temos a história de origem do Adão Negro, que é interpretado pelo grande Dwayne The Rock Johnson. Nos últimos anos, The Rock tem se tornado um dos rostos mais amados de Hollywood. Basicamente, tudo que ele toca vira um sucesso de bilheteria e de crítica. E o The Rock vem fazendo tanto sucesso que acabou surgindo uma dúvida que era de quando ele ia protagonizar algum filme de herói, já que nós estamos tendo aí bastante filmes de heróis nos últimos anos. Foi então que a DC quebrou essa dúvida e anunciou ele não em um filme de herói, em sim de um anti-herói, um dos mais amados da DC Comics, que é o Adão Negro. The Rock Johnson se empenhou demais na divulgação do filme e na produção, e se você entrar nas redes sociais dele, tudo que você vê envolve o Adão Negro. Inclusive, muitos elogiaram a dedicação dele para fazer com que esse filme se tornasse um grande sucesso. Pode ser o destruidor deste mundo? Ou pode ser o seu salvador. Além do The Rock, o elenco do filme é recheado de astros de Hollywood e grandes personagens da DC Comics, sendo ele o ator Eldis Hold, dando vida finalmente ao personagem Gavião Negro, um personagem que os fãs da DC Comics sempre quiseram nos cinemas. Também temos o Noah Centineo, dando vida ao Esmaga Atomo, a Quintessa Swindle, dando vida a Ciclone, e o grande astro de Hollywood, Chris Brosnan, dando vida ao Doutor Destino. Adão Negro, nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Então é isso, esse foi o Por Trás das Câmeras de Adão Negro, um filme que é muito aguardado e já está fazendo muito sucesso 
sucesso lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e eu acredito que vai ser um filme que vai fazer muita bilheteria e vai ser aclamado pela crítica, porque como eu disse aqui no vídeo, tudo que o The Rock toca é sucesso. E eu particularmente curti muito o filme, achei o filme espetacular, e futuramente a gente vai ter um quem dubla aí, mostrando os dubladores dos principais personagens. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.